আসসালামু আলাইকুম অল অফ মাই ডিয়ার ভিউয়ার্স আমি ইমরান আজকে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়ে গেলাম ইংলিশের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তো আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সকে কিভাবে নেগেটিভ করা যায় এবং নেগেটিভ সেন্টেন্সগুলোকে কিভাবে অ্যাফারমেটিভ করা যায় এই বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আর এটা হচ্ছে ট্রান্সফরমেশনের একটা পার্ট অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ নেগেটিভ সেন্টেন্সগুলোকে অ্যাফারমেটিভ আজকে আমরা জানবো অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সকে কিভাবে নেগেটিভ করতে হয় এবং নেগেটিভ সেন্টেন্সকে কিভাবে অ্যাফারমেটিভ করতে হয় রুলসের মাধ্যমে তো এর আগে আমাদের জানা দরকার অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সগুলো কোনগুলো এবং নেগেটিভ সেন্টেন্স কোনগুলো আচ্ছা অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স হচ্ছে যে সেন্টেন্সগুলো দিয়ে সাধারণত হাবোধক বর্ণনা বা বিবৃতি প্রদান করা হয় সেগুলোকে আবার অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স আর যে সকল সেন্টেন্স দিয়ে নাবোধক বর্ণনা বা বিবৃতি প্রদান করা হয় সেগুলোকে বলা হয় নেগেটিভ সেন্টেন্স আচ্ছা অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স এবং থেকে নেগেটিভ সেন্টেন্স এবং নেগেটিভ থেকে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে জানার জন্য আমাদের কিছু রুলস জানতে হবে তো চলুন রুলস নিয়ে আলোচনা করা যাবে প্রথম যে রুলসটা আমি নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে অনলি যুক্ত কোনো অ্যাফারমেটিভ যে সেন্টেন্স যদি থাকে আর তা দিয়ে যদি আল্লাহ সোহানা তালাকে বোঝায় অথবা কোনো ব্যক্তিকে বোঝায় তাহলে অবশ্যই সেই অনলি বা অ্যালোনের পরিবর্তে আমরা নান পার্ট ব্যবহার করবো যেরকম অনলি অনলি আল্লাহ কেন হেল্প আস নান পার্ট আল্লাহ কেন হেল্প আস অনলি বসেছিল আমরা নান পার্ট বসিয়ে সেটাকে নেগেটিভ করেছি আবার দেখুন অ্যালোন ম্যান ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক নান পার্ট ম্যান ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক অ্যালোন বসেছিল আমরা অ্যালোন উঠিয়ে দিয়ে আমরা নান পার্ট ব্যবহার করেছি তো অনুরূপভাবে আমরা এই নান পার্ট যুক্ত নেগেটিভ সেন্টেন্সকে যদি অ্যাফারমেটিভ করতে চাই ব্যক্তি অথবা আল্লাহ সোবান তালা ক্ষেত্রে তাহলে অবশ্যই আমরা সেখানে অনলি বা অ্যালোন ব্যবহার করে সেটাকে আমরা অ্যাফারমেটিভ করব আবার দ্বিতীয় যে রুলস আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে অনলি কোনো অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স যদি থাকে এবং তা দিয়ে যদি কোনো বস্তুর ক্ষেত্রে বস্তুর পূর্বে বসে এবং বস্তুকে নির্দেশ করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা নাথিং বাট ইউজ করবো নেগেটিভ করার জন্য যেরকম এই চাইল্ড লাইকস অনলি সুইটস তো সুইটস হচ্ছে এখানে বস্তু এটার পূর্বে অনলি ব্যবহৃত হয়েছে এটাকে যদি আমি নেগেটিভ করতে চাই তাহলে হবে এই চাইল্ড লাইকস নাথিং বাট সুইটস তাহলে বোঝা গেল আমরা এখানে কী ব্যবহার করেছি অনলি ব্যবহার বসে আছে সুইটস যেহেতু বস্তু এর পূর্বে অনলি ব্যবহৃত হয়েছে এটাকে নেগেটিভ করার জন্য আমরা নাথিং পার্ট ইউজ করেছি আবার অনুরূপভাবে এই নাথিং পার্ট যুক্ত কোনো নেগেটিভ সেন্টেন্সকে যদি আমরা অ্যাফারমেটিভ করতে চাই দ্যাট মিনস সেই ক্ষেত্রে আমরা অনলি ব্যবহার করবো সেই বস্তুটার পূর্বে আচ্ছা তৃতীয় নম্বর অনলি তৃতীয় নম্বর রুলস যেটা আমরা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে অনলি যখন অনলি দিয়ে যখন কোনো সংখ্যা বোঝাবে আর সেটা যখন অ্যাফারমেটিভ হবে তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা নেগেটিভ করতে গিয়ে নট মোর দেন আনবো এবং নট মোর দেন দিয়ে সেটাকে আমরা নেগেটিভ করতে চেষ্টা করব যেরকম হি ইজ অনলি টুয়েলভ ইয়ার্স ওল্ড এখানে হি ইজ অনলি টুয়েলভ ইয়ার্স ওল্ড এটা সংখ্যা টুয়েলভ ইয়ার্স ওল্ড এটাকে আমি নেগেটিভ করতে গেলে হি ইজ নট মোর দেন টুয়েলভ ইয়ার্স ওল্ড নট মোর দেন ইউজ করা হয়েছে সুতরাং নট মোর দেন দিয়ে সেটা আমরা কি করব নেগেটিভ করব আবার নট মোর দেন থাকলে সেটা নেগেটিভ থাকলে সেটাকে অ্যাফারমেটিভ করতে গিয়ে আমরা অবশ্যই অনলি আনবো সেই সংখ্যার পূর্বে তো এইভাবে আমরা অনলি দিয়ে নেগেটিভ অ্যাফারমেটিভকে কনভার্ট করব এবং নেগেটিভকে অ্যাফারমেটিভে কনভার্ট করতে চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ বাক্যের মধ্যে আচ্ছা তারপরে যে রুলসটা আমরা পাই মাস্টযুক্ত কোনো অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স যদি থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে মাস্টযুক্ত অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে গেলে আমরা ক্যান নট বাট অথবা ক্যান নট হেল্প আনবো আর ক্যান নট বাট আনলে অবশ্যই মূল বার্তা অক্ষর থাকবে যেমন আছে তেমনই থাকবে আর ক্যান নট হেল্প আনলে মূল বার্তার সাথে শুধু একটা আইনজি যুক্ত হয়ে সেটাকে নেগেটিভ করতে হবে যেরকম ইউ মাস্ট অব ইউ টিচার্স অথবা ইউ মাস্ট অব ইউর প্যারেন্টস তাহলে এই দুইটা সেন্টেন্স বললাম এখানে দেখুন এই দুইটা সেন্টেন্সকে যদি আপনি নেগেটিভ করতে চান তাহলে আমি দুইভাবে বলছি যেরকম ইউ ক্যান নট বাট ইউ ক্যান নট বাট অব ইউ টিচার্স এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ অব ইউ টিচার্স তো অবিকল থেকে গেছে যেহেতু ক্যান নট বাট বসেছে আবার যদি ক্যান নট হেল্প হয় তাহলে অবের সাথে অব ইং আইন যে যুগ হয়ে যাবে যেরকম ইউ ক্যান নট হেল্প অব ইং ইউর প্যারেন্টস তাহলে বোঝা গেল দ্বিতীয় সেন্টেন্সটাতে অবের সাথে আইনজি যুক্ত হয়ে গিয়ে নেগেটিভ হয়ে গেছে আর প্রথম সেন্টেন্সটার সাথে শুধু অবে দিয়ে নেগেটিভ হয়ে গেছে এবং ক্যান নট বার বসেছে তাহলে বোঝা গেল ক্যান নট বার যখন বসবে তখন পরবর্তী যে যে সেন্টেন্সটা অবি আছে সে অবিকল সেভাবে বসবে আর যদি ক্যান নট হেল্প হয় তাহলে মূল বারবার সাথে আইনজি বসে সেটা নেগেটিভ করতে হবে আবার অনুরূপভাবে এই দুইটা সেন্টেন্সকে যদি আপনি অ্যাফারমেটিভ করতে চান তাহলে অবশ্যই মাস্ট অফ সাথে হবে যেরকম ইউ মাস্ট অব ইউ টিচার্স ইউ মাস্ট অব ইউর প্যারেন্টস তাহলে এভাবে আমরা নেগেটিভ এবং অ্যাফ
এখানে বোথ ব্যবহৃত হচ্ছে বোথ ডট ডট এন্ড ব্যবহৃত হয়ে কি হয়েছে বাক্যটা অ্যাফারমেটিভ হয়ে গেছে এটাকে নেগেটিভ করতে গেলে নট অনলি ইউ বাট অলসো ইউ ফ্রেন্ড আর অনেস্ট ম্যান শুধু তুমি না তোমার বন্ধু ইভেন সৎ লোক তাহলে এখানে বোঝা গেল অ্যাফারমেটিভ নেগেটিভ আবার নট অনলি বাট অলসো ইউ যদি আমরা অ্যাফারমেটিভ করতে চাই বোথ ডট ডট এন্ড ব্যবহার করতে পারি আবার এন যুক্তও করতে পারি যেরকম এখানে এন যুক্ত করে কীভাবে আমরা সেটাকে অ্যাফারমেটিভ করবো আবার এন যুক্ত সেটাকে আবার কীভাবে নেগেটিভ করবো যেরকম ইউ অ্যান্ড ইউর ফ্রেন্ড আর অনেস্ট ম্যান ই সিনথেসটা ই সিম্পল আগের সিনথেসটা এন দিয়ে যুক্ত করলাম আর এটাকে নেগেটিভ করতে হলে সেই একই রোলস নট অনলি ইউ অ্যান্ড বাট হোলস ইউর ফ্রেন্ড আর গুড ম্যান অর অনেস্ট ম্যান আবার এটাকে নেগেটিভ করতে গেলে অ্যান্ড ব্যবহার করতে ইউ অ্যান্ড ইউর ফ্রেন্ড আর গুড ম্যান অথবা অনেস্ট ম্যান তাহলে এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে বোথ ডট ডট অ্যান্ড এবং অ্যান এই দুইটা অপশন দুইটা রুলসই আমরা ব্যবহার করতে পারি নট অনলি বাট অলসো অ্যাফারমেটিভ নেগেটিভ যুক্ত করো সেন্টেন্সকে অ্যাফারমেটিভ করতে গেলে আবার অ্যান্ড প্লাস অথবা নট বোথ ডট ডট অ্যান্ড এই দুইটা অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সকে আমরা নেগেটিভ করতে গেলে নট অনলি বাট অলসো ইউজ করে সেটাকে আমরা নেগেটিভ করতে পারি খুব ইজিলি তারপরে আমরা যে রুলসটা জানবো পঞ্চম নাম্বার যে রুলসটা সেটা হচ্ছে কোনো সেন্টেন্সে যদি এভরি ওয়ান থাকে তাহলে সেই সেন্টেন্সটাকে অবশ্যই অবশ্যই সেই সেন্টেন্সটাকে নেগেটিভ করতে গেলে অবশ্যই দেয়ার ইজ নো এবং এভরি পরে ওয়ানটা নো এর পরে বসবে এবং বাট বসবে তারপরে বাকি অংশ বসে নেগেটিভ করতে হবে এক্সাম্পল দিয়ে বিষয়টা ক্লিয়ার করছি যেরকম এভরি ওয়ান এভরি ওয়ান এভরি ওয়ান লাইকস সুইটস এভরি ওয়ান লাইকস সুইটস অর্থাৎ প্রত্যেকে মিষ্টি পছন্দ করে এভরি ওয়ান লাইকস সুইটস এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে এভরি ওয়ান লাইক সুইটস এটা একটা অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স এটাকে নেগেটিভ করতে গেলে দেয়ার ইজ নো রুল অনুযায়ী দেয়ার ইজ নো এভরি পরে ওয়ান আসে দেয়ার ইজ নো ওয়ান দেয়ার ইজ নো ওয়ান বাট লাইকস সুইটস দ্যার দেয়ার ইজ নো ওয়ান বাট লাইক সুইটস তাহলে বুঝা গেলে দেয়ার ইজ নো ডট ডট ওয়ান বসেছে বাট বসেছে তারপরে লাইক সুইট বসেছে বাকি অংশ বসেছে এরকমভাবে আমরা যখন এপ্রিল পরে কোনো নাউন দেখবো ঠিক অনুরূপভাবে দেয়ার ইজ নোর পরে নাউন বসে এবং সে পরে পার্ট বসে তারপর বাকি অংশটা ব্যবহার করতে হবে যেরকম এভরি মাদার লাইকস লাইকস হার চাইল্ড এভরি মাদার প্রত্যেক মাই লাইকস হার চাইল্ড তার সন্তানকে ভালোবাসে তাহলে এখানে তো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এপ্রিল পরে ম্যান মাছ মাদার আছে সুতরাং এই মাদারটা হচ্ছে কি একটা নাউন এই মাদারের ক্ষেত্রে আমরা কি করব দেখুন দেয়ার ইজ নো মাদার বাট লাইকস অথবা লাভস হার চাইল্ড লাইকসও দিতে পারেন লাভসও দিতে পারেন তাহলে হচ্ছে লাভ সার চাইল্ড তাহলে আমি সেন্টেন্সটা কী বলেছি না এভরি মাদার লাইক সার চাইল্ড অথবা লাভ সার চাইল্ড এভরি মাদার লাইকস অথবা লাভ সার চাইল্ড দেয়ার ইজ নো মাদার দেয়ার ইজ নো মাদার বাট লাইকস অর লাভ সার চাইল্ড তো এইভাবে সাধারণত আমরা কি বাক্যটা কী করতে পারি কমপ্লিট করতে পারি অ্যাফারমেটিভ থেকে নেগেটিভ করতে গিয়ে অর্থাৎ এভরি ওয়ান অথবা এভরি সহ নাউন যুক্ত কোনো অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে গেলে দেয়ার ইজ নো ডট ডট বাট ইউজ করব অবশ্যই মনে রাখতে হবে দেয়ার ইজ নো এর পরে একটা এভরি পরবর্তী সেই ওয়ান হোক সেটা নাউন হোক সেটা দেয়ার ইজ নো এর পরে বসিয়ে তারপর বাট বসিয়ে বাকি অংশ বসিয়ে আমরা সেটাকে নেগেটিভ করব অনুরূপভাবে দেয়ার ইজ নো ডট ডট একটা নাউন অথবা এভরি পরে যেটা বসবে সেটা বসিয়ে সেটাকে ডট ডট বাট দেয়ার ইজ নো ডট ডট বাট এক কথা যদি বলি দেয়ার ইজ নো ডট ডট বাট যুক্ত কোনো নেগেটিভ সেন্টেন্সকে অ্যাফারমেটিভ করতে গেলে আমরা এভরি বসাবো এবং এভরি পর দেয়ার ইজ নোর পরে যে নাউন অথবা যে অংশটা থাকবে সেটা এভরির সাথে যুক্ত করি সেটাকে আমরা অ্যাফারমেটিভ করতে চেষ্টা করব আচ্ছা তারপরে যে রোজটা নিয়ে আমি আলোচনা করতে যাচ্ছি আপনাদের সাথে সেটা হচ্ছে কোনো পুরো অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে যদি অ্যাস সুন অ্যাস থাকে আর সেটাকে যদি আমরা নেগেটিভ করতে চাই তাহলে এখানে আমরা ব্যবহার করব নেগেটিভ করার ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব নো সোনার হ্যাড ডট ডট ফেন অথবা স্কার্সলি হ্যাড ডট ডট ফেন অথবা হার্ডলি হ্যাড ডট ডট ফেন আমরা ব্যবহার করি সেটাকে নেগেটিভ করতে চেষ্টা করব আবার এইটা অনুরূপভাবে উল্টিয়ে দিয়ে আমরা সেটাকে এই নো সোনার হ্যাড ডট ডট ফ্যান আবার হার্ডলি হ্যাড ডট ডট ফ্যান ফেন আবার স্কার্সলি হ্যাড ডট ডট ফেন ব্যবহার যুক্ত কোনো কোনো নেগেটিভ সেন্টেন্সকে অ্যাফারমেটিভ করতে গিয়ে আমরা অবশ্যই অ্যাস সোন অ্যাস ব্যবহার করবো এক্সাম্পল দিয়ে বিষয়টা ক্লিয়ার করছি অ্যাস সোন অ্যাস দ্য থিপ স দ্য পুলিশ অ্যাস সোন অ্যাস দ্য থিপ স দ্য পুলিশ দেন অথবা অ্যাস সোন অ্যাস সি দ্য থিপ স দ্য পুলিশ এখানে কমা হবে দেন হবে না ই র্যান অ্যাওয়াই এটাকে যদি নেগেটিভ করতে চাই তাহলে নো সোন আর হ্যাড দ্য থিপ সিন দ্য পুলিশ দেন ই র্যান অ্যাওয়াই এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে হ্যাডের পরে বার্বটা সবসময় পাস পারিসিব
no sonar had the teacher entered the class then the student stood up that means ekhane ki hoye geche no sonar had dot dot then byabohar kore amra ki korechi negative korechi abar eta bolte hoyte no sonar had dot dot then ke amra no sonar dot dot no sonar had dot dot then ke jodi amra affirmative korte chai tale as soon as byabohar kore seta ke amra affirmative korbo inshallah to ei bhabe amra negative affirmative korbo acha tar pore je rules ta ami apnader kache ta alochona korbo kono affirmative sentence jodi টু ডট ডট টু থাকে আর সেক্ষেত্রে যদি আমরা নেগেটিভ করতে চাই তাহলে সেখানে আমরা সো ডট ডট এটার মধ্যে একটা অ্যাডজেকটিভ তারপরে দ্যাট ব্যবহার করে ক্যান নট অথবা কোড নট ব্যবহার করে আমরা বাক্যকে নেগেটিভ করব যেরকম হি ইস টু উইক টু ওয়াক সে অনেক দুর্বল হাঁটার সেই এত দুর্বল যে সে আঁকতে পারে না হি ইস টু উইক টু ওয়াক হি ইস টু উইক টু ওয়াক এভাবে হবে চটা হি ইস টু উইক টু ওয়াক আচ্ছা এখানে নেগেটিভ করতে গেলে হবে হি ইস সো উইক দ্যাট হি ক্যান নট ওয়াক দ্যাট মিন্স সো ডট ডট দ্যাট ব্যবহার করেছি তারপর ক্যান নট ব্যবহার করে আমরা বাক্যটাকে নেগেটিভ করেছি আবার এটাকে অ্যাফার এই নেগেটিভ সেন্টেন্সকে অ্যাফারমেটিভ করতে গেলে আমরা টু ডট ডট টু ব্যবহার করে আমরা নেগেটিভ করবো অবশ্যই মধ্যে একটা অ্যাডজেক্ট ব্যবহার করে তারপর নেগেটিভ করতে হবে বা করবো আচ্ছা এইভাবে আমরা অ্যাফারমেটিভ থেকে নেগেটিভ নেগেটিভ থেকে অ্যাফারমেটিভ করবো আচ্ছা তারপর যে রোজটা বলবো অ্যাজ ডট ডট অ্যাজ যুক্ত কোনো অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে গিয়ে নেগেটিভ করতে হলে সেক্ষেত্রে আমরা নট লেস ডট ডট ড্যান ব্যবহার করব যেরকম হি ইস অ্যাজ টল অ্যাজ আই হি ইস অ্যাজ টল অ্যাজ আই এখানে এটা হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স অ্যাজ অ্যাজ যুক্ত আর এটাকে নেগেটিভ করতে হলে হি ইস নট হি ইস নট অথবা নো নট নো যে কোনো একটা বসাবেন হি ইস নট নো অথবা নো লেস লেস নট লেস টল দেন আই হি ইস নট লেস টল দেন আই অর্থাৎ সে আমার চেয়ে তোমার नेगेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवे
an honest man she ekjon shot look er ekhane jodi apni negative korte chan tahole hobe he is not either pore not bosheche he is not a dishonest man ei honest ta ke dis kore diye ami biporit ortho kore diye biporit shobdo kore diyechi he is not a dishonest man shesh oshot look noy tahole bujhe gele ebhabe amra affirmative ke negative negative ke affirmative korbo simple kichu sentence gulo ke abar affirmative sentence er jodi always thake abar seta ke jodi amra negative korte chai tahole never use kore debo abar never jukto negative sentence ke affirmative korte chai na amra always jukto kore seta ke affirmative korbo inshallah jerkom he is he is always he is always punctual he is always punctual he is always punctual eta khub guruttopurno ekta sentence he is always punctual always byabohar korechi he is never late he is never late tahole bujhe gelo he is always punctual byabohar korechi amra always byabohar korechi negative korar jonno byabohar korechi he is never always er poriporte never late byabohar korechi jehetu punctual upore ta ache tai etake amra negative korar jonno late byabohar kori seta ke negative negative korechi he is always punctual he is his he is never he is never late that means late byabohar korechi punctual er poriporte biporit word late byabohar kori seta ke negative korechi ar ekhane sobcheye guruttopurno bishoy jeta always takle never byabohar korbo negative korar jonno abar negative or never jukto sentence ke amra jodi affirmative korte chai seta always byabohar kori seta ke affirmative korte chesta korbo inshallah to ei bhabe always abar never jukto sentence gulo ke amra negative affirmative kore felbo inshallah सामने वाक्य आलोचना কোন সেন্টেন্সে যদি সামটাইমস থাকে সেটা যদি অ্যাফারমেটিভ তাহলে সেটাকে নেগেটিভ করার জন্য অবশ্যই অবশ্যই আমরা মনে রাখতে হবে সেখানে আমরা অলওয়েজ ইউজ করব এবং সেই অলওয়েজ এর ক্ষেত্রে আমরা সেই যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা সেটা ইউ অক্সিলারি ভার্ব আর এর ক্ষেত্রে অক্সিলারি ভার্ব এর পরে নট এবং যদি মূল ভার্ব থাকে তাহলে ডু নট ডাজ নট ডিড নট বসে সেটাকে নেগেটিভ করব এবং মূল ভার্ব থাকে আমরা কি করে দেব দেখুন এটাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যেরকম হি অলওয়েজ হি অলওয়েজ ভিজিট অথবা অলওয়েজ মিট একটা দিয়ে দিতে পারেন হি অলওয়েজ মিটস উইথ হিজ ফ্রেন্ড হি অলওয়েজ মিটস উইথ হিজ ফ্রেন্ড উইথ হিজ ফ্রেন্ড তাহলে এখানে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে অলওয়েজ ব্যবহার অলওয়েজ সরি এখানে সামটাইম দিয়ে দেন অলওয়েজ তো একটা রুলস আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি হি সামটাইমস ভিজিট অথবা সামটাইম মিটস মিটস উইথ হিজ ফ্রেন্ডস তাহলে এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সামটাইম আছে এটাকে যদি করি হি 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 he does not he does not he does not uh, he does not always he does not always meet with his friend he does not always meet with friend tar ekhane does not byabohar koreche always byabohar koreche always byabohar kore bakko ke ki koreche complete kore diyeche acha meet with friends othoba meet with friend je kono ekta dite parena tahole ekhane guruttopurno bishoy hocche sometimes byabohar koreche sometimes er poriborte amra always byabohar koreche orthat he sometimes visit he sometimes visit or meet with friends abar he does not he does not always meet with friends othoba visit with friends to ei bhabe amra affirmative ke negative negative ke affirmative korte parbo abar always jukto ei bhabe jukto thake tahole seta ke sometime bolchi amra affirmative kore felbo always jukto jodi negative kono ortho thake tahole seta ke amra affirmative korar jonno sometime babo korbo ebong she do not does not othoba is not are not have not er pore uthe jabe acha tar pori je rules ami alochona korte jacchi apnader sathe seta hocche kono negative sentence e jodi much thake কোন নেগেটিভ সেন্টেন্সে যদি নট মাস থাকে তাহলে সেটাকে অ্যাফারমেটিভ করার জন্য অবশ্যই অবশ্যই 
সেটাকে এ ফিউ ব্যবহার করতে হবে এ ফিউ ব্যবহার করে সেটাকে আমরা অ্যাফারমেটিভ করব আবার এ ফিউ যুক্ত আবার মাছ যুক্ত কোনো অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে গেলে নট এ ফিউ ব্যবহার করে সেটাকে আমরা নেগেটিভ করব আচ্ছা एग्जांपल দিয়ে বিষয়টাকে ক্লিয়ার করছি যেমন ধরুন প্রথমে দিচ্ছি মাছের উদাহরণটা যেরকম ই হ্যাজ মাছ মানে তার অনেক টাকা আছে এই মাছ হলো কি অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স এটা যদি নেগেটিভ করি তাহলে হবে হি ইজ নট এ লিটল মানি হি ইজ নট এ লিটল মানি মাছের সাথে লিটল হয় সরি আমি মাছের সাথে এ ফিউ বলে ফেলেছি মাছের সাথে সাধারণত লিটল হবে যেহেতু মাছটা গণনা করা যায় আনকাউন্টেবল নাউন সুতরাং এ লিটল আনকাউন্টেবল নাউন তাহলে হি হ্যাজ মাছ মানি হি হ্যাজ মাছ মানি হি হ্যাজ নট এ লিটল মানি হি হ্যাজ নট এ লিটল মানি এ লিটল ব্যবহৃত নট এ লিটল ব্যবহৃত হবে যদি মাছ থাকে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে আবার যদি এ নট এ লিটল এ লিটল থাকে তাহলে সেটা নেগেটিভ করতে গেলে নট মাছ ব্যবহার করতে হবে যেরকম হি হ্যাজ হি হ্যাজ হি হ্যাজ এ লিটল মানি তাহলে হি হ্যাজ নট মাছ মানি হি হ্যাজ নট মাছ মানি তাহলে এ লিটল যুক্ত আজ আমরা নট মাছ দিয়ে সেটাকে নেগেটিভ করে ফেলেছি আবার মাছ যুক্ত অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করে নট এ লিটল ব্যবহার করতে হবে আবার এ লিটল যুক্ত অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে নট মাছ ব্যবহার করে সেটাকে আমরা নেগেটিভ অ্যাফারমেটিভ করে ফেলবো ইনশাআল্লাহ তাহলে আরেকটা एग्जांपल দিলে সবচেয়ে বেটার হয় যেরকম হি হ্যাজ মাচ কোয়ালিফিকেশন হি হ্যাজ মাচ কোয়ালিফিকেশন এটা অ্যাফারমেটিভ এটাকে নেগেটিভ করতে হলে হবে হি হ্যাজ নট এ লিটল কোয়ালিফিকেশন হি হ্যাজ নট এ লিটল কোয়ালিফিকেশন আবার ইট হি হ্যাজ হি হ্যাজ এ লিটল কোয়ালিফিকেশন হি হ্যাজ নট মাচ কোয়ালিফিকেশন তো এইভাবে আমরা মাচ থেকে এ লিটল এ লিটল এবং এ নট লিটল এ পরিবর্তন করে ফেলবো আবার এই লিটল যুক্তকে নট মাচ এ পরিবর্তন করে আমরা কি করবো নেগেটিভ করবো আবার এই মাচ যুক্ত অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ নট এ লিটল যুক্ত করে নেগেটিভ করতে চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ আচ্ছা তাহলে এই বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে গেছে তো এই বিষয়টা একটু রিপিট করে দিই যেহেতু এই বিষয়টার মধ্যে অনেক আলোচনা হয়ে গেছে মাছ শুধু মাছ যুক্ত কোনো অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে গেলে নট এ লিটল ব্যবহার করতে হবে আবার এ লিটল যুক্ত কোনো অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে গেলে নট মাছ ব্যবহার করতে হবে দুইটা সেন্টেন্স কিন্তু আমি এক দুইবারে বলেছি রুলসটা তাহলে ওকে হয়ে গেল আবার নট এ লিটল যুক্ত নেগেটিভ সেন্টেন্সকে অ্যাফারমেটিভ করতে গেলে মাছ ব্যবহার করতে হবে আবার এ লিটল যুক্ত অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স নেগেটিভ করতে গেলে নট মাছ ব্যবহার করে সেটাকে আমরা কি করব নট নেগেটিভ করবো ইনশাল্লাহ আচ্ছা তারপর যে রুলসটা আমি আলোচনা করতে চাচ্ছি তারপর হচ্ছে মেনি যু মেনি যুক্ত অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে গেলে নট এ ফিউ ব্যবহার করব যেহেতু মেনি হচ্ছে কাউন্টেবল নাউন যেরকম হি হি হ্যাজ মেনি হি হ্যাজ মেনি হি হ্যাজ মেনি কি বলা যেতে পারে হি হ্যাজ মেনি মেনি বুকস হি হ্যাজ মেনি বুকস সাপোজ মেনি বুকস দিলাম অথবা মেনি ফ্রেন্ডস হি হ্যাজ মেনি বুকস এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ আছে হি হ্যাজ মেনি বুকস অথবা ইউ হ্যাভ মেনি বুকস এখানে দেখুন হি হ্যাজ মেনি বুকস আছে হি হ্যাজ মেনি বুকস এই মেনি যুক্ত এটা হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স এটাকে নেগেটিভ করতে হলে তাহলে হি হ্যাজ নট এ ফিউ বুকস হি হ্যাজ নট এ ফিউ বুকস নট এ ফিউ ব্যবহার করেছি যেহেতু মেনি এটা অ্যাফারমেটিভ তাই নট এ ফিউ ব্যবহার করেছি আবার নট এ ফিউ করে যদি নেগেটিভ অ্যাফারমেটিভ করতে চাই তাহলে শুধু মেনি ব্যবহার করলেই চলবে এখানে আরেকটা রুলস আছে যে রুলসটা আমি ওই মাছের মতো বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এ ফিউ যুক্ত কোনো অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে গেলে নট মেনি ব্যবহার করতে হবে যেরকম হি হ্যাজ এ ফিউ ফ্রেন্ডস অথবা হি হ্যাজ এ ফিউ বুকস তাহলে এটাকে যদি আমি নেগেটিভ করি তাহলে হবে হি হ্যাজ নট মেনি বুকস অথবা ফ্রেন্ডস হি হ্যাজ নট মেনি বুকস অর ফ্রেন্ডস তো এইভাবে আমরা অ্যাফারমেটিভ থেকে নেগেটিভ নেগেটিভ থেকে অ্যাফারমেটিভ করে বাক্যকে সাধারণত অ্যাফারমেটিভ থেকে নেগেটিভ এবং নেগেটিভ থেকে অ্যাফারমেটিভ করে বাক্যকে কমপ্লিট করতে চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ বাক্যের মধ্যে আচ্ছা যাই হোক এখানে আমি অনেকগুলো বাক্য বলে ফেলেছি যেহেতু অ্যাফারমেটিভ থেকে নেগেটিভ বলেছি নেগেটিভ থেকে অ্যাফারমেটিভ বলেছি যার ফলে আপনাদের কিছুটা হলে কনফিউশন ফিল হতে পারে একই জিনিস দুইবার বলেছি যখন নেগেটিভ বলেছি আবার নেগেটিভটাকে অ্যাফারমেটিভ করেছি আবার অ্যাফারমেটিভকে নেগেটিভ করেছি আর লাস্টে যখন দুইটা রুলস বললাম দুইটা রুলসের ক্ষেত্রে আমি বলেছি মেনি এবং মাছের রুলস বলতে গিয়ে বলেছি মেনি এবং মাছের দুইটা করে রুলস বলেছি মেনি যখন অ্যাফারমেটিভ হবে তখন নট এ ফিউ ব্যবহার করেছি আবার যখন এ ফিউ যখন অ্যাফারমেটিভ হবে তখন নট মেনি ব্যবহার করেছি আবার মাছ যখন অ্যাফারমেটিভ হবে তখন আমি করেছি নট এ লিটল ব্যবহার করেছি আবার এই লিটল যখন অ্যাফারমেটিভ হবে তখন নট মাছ ব্যবহার করেছি তো এইভাবে সাধারণত আমি এই রুলসগুলো বলতে চেষ্টা করেছি আপনাদের সুবিধার্থে তো এইভাবে আমরা সাধারণত এইভাবে অ্যাফারমেটিভ থেকে নেগেটিভ নেগেটিভ থেকে অ্যাফারমেটিভ করতে
uh, he never disagreed with me he's never disagreed with me এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ always never never always থাকলে সাধারণত never কি negative করতে হয় বা negative never যুক্ত negative থাকলে always the affirmative করতে হয় এই দুইটা যেহেতু বুঝিয়েছি কিছু তো কনফিউশন কিন্তু এখানে পুরোটা যদি ভালো মনোযোগ সহকারে শুনে তাহলে হয়তো আপনাদের এটা পুরোপুরি এই affirmative করতে বা negative করতে হয় negative করতে বা affirmative করতে হয় এই বিষয়টা clear হয়ে যায় যেহেতু একটা দিয়ে দুইটা বুঝিয়েছি affirmative থেকে negative negative থেকে affirmative তাই কিছুটা হয়তো বা কিছুটা কনফিউশন হতে পারে তবে খুব ধীরে সুস্থ সুন্দরভাবে চললে কনফিউশনটা আপনাদের দূর হয়ে যাবে এবং আপনারা ভালো একটা আউটপুট পাবেন আমার এই লেকচার থেকে আশা রাখি আমি ইনশাআল্লাহ তো সবাই ভালো থাকুন থ্যাঙ্কস অল অফ মাই ডিয়ার ভিউয়ার্স আমার এই লেকচারটা দীর্ঘ সময় ধরে শোনার জন্য আমি চেষ্টা করি আপনাদেরকে ভালো উপযুক্ত সুন্দর কিছু লেকচার উপহার দেওয়ার জন্য কারণ প্রত্যেকটা লেকচারই যেহেতু আমার নিজ থেকে বলতে হয় আমি যেহেতু এখানে নো কপি নো কিছু আর আমি চেষ্টা করি বই থেকেও কিছু ভালো কিছু প্রেজেন্টেশন করার জন্য কারণ বই যে লিমিটেশন দেওয়া আছে আমি লিমিটেশনের আউট অফ লিমিটেশন লিমিটেশনের বাইরে গিয়ে কিছু বোঝাতে চেষ্টা করি যার ফলে আমাকে অনেক হেক পেতে হয় অ্যাজ এ রেজাল্ট আমি যখন কোনো কিছু বলতে যাই তখন মাঝে মাঝে চিন্তা করতে হয় আমার মাঝে মাঝে চিন্তা ছাড়াও অনেক কিছু বলে ফেলি কিন্তু আমি মূলত চেষ্টা করি আপনাদেরকে যে রুলসটা বলি সেই রুলসটা সঙ্গতি রাখার জন্য যার ফলে মাঝে মাঝে হয়তো বা কোনো সেন্টেন্সে কিছুটা ছোটা ভুল হয়ে যেতে পারে সেই জন্য আমি আই এম সো সরি ফর অল অফ ইউ টু অল অফ ইউ আর এর জন্য আমি চাচ্ছি দুঃখিত সবার কাছে দুঃখিত আর অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখবেন আমি যে রুলসটা বলি সেই রুলসটা আমি অবশ্যই অবশ্যই ঠিক করে বলার চেষ্টা করি এবং সেই রুলসটা অবশ্যই অবভিয়াসলি ঠিক হয় আর এর আনুষ্ঠানিক যে সেন্টেন্সগুলো মাঝে মাঝে বলি এখানে কিছুটা ফাটা হালকা পাতলা মাঝে মাঝে বলে হয়ে যায় সব সময় না তো ওই ভুলগুলো সমাজ সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আশা রাখা যায় আর অবশ্যই অবশ্যই আমার সাথে থাকুন আমি ইনশাল্লাহ আরও ভালো ভালো লেকচার নিয়ে আপনাদের সাথে উপস্থিত থাকতে চেষ্টা করব এবং আপনাদের ভালো ভালো লেকচার উপহার দেব ইনশাল্লাহ ইট ইস ইউ ম্যাটার হাউ হাউ ইউ উইল টেক অন নট হাউ যেভাবে আপনি এটা নেবেন নেবেন না এটা আপনার ব্যাপার ঠিক আছে ইট ইস ইউ ম্যাটার হাউ ইউ টেক অন নট ইউ টেক অন নট আপনি যেভাবে নেবেন আর নেবেন না সেটা আপনার ব্যাপার তবে আমি বলছি আপনার যে লেকচার মনোযোগ সহকারে শুনে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই ভালো কিছু আউটপুট পাবে কারণ প্রত্যেকটা লেকচারই খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমি যে লেকচারটা দিই সেই লেকচারের মধ্যে ডুবে যাই এবং সেই লেকচারের ওপর দিকে চেষ্টা করি খুব ভালো রিটার্স করানো না আর যেহেতু আমি এখানে কোনো কপি মুপি করছি না ওই হিসাবে আমাকে লেকচারগুলো ধীরে সুস্থ দিলে অথবা খুব দ্রুত দিলে আপনাদের যদি প্রবলেম হয় সেক্ষেত্রে আপনারা আমাকে জানাতে পারে আমি হয়তো বা চেষ্টা করবো আপনাদের মতো করে খুব সুন্দরভাবে ডেলিভারি করার জন্য কারণ মানুষ মাত্রই ভুল কেউ ভুলের উর্ধ্ব নাই মানুষ মাত্রই ভুল যেহেতু আর ওই হিসাবে আমাকে অবশ্যই জানাবেন আমি এই সংশোধন করে দিতে চেষ্টা করব আর যে কোনো ধরনের লেকচার স্পেশালি রিলেটেড টু দি ইংলিশ ইউ ক্যান কল মি অ্যান্ড ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট উইথ মি আমি আশা রাখি আপনাদেরকে ভালো টিপস দিতে পারবো ভালো কিছু সাজেশন দিতে পারবো ইংলিশ রিলেটেড যা কিছু আছে এভরিথিং হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট টু নো অ্যাবাউট ইংলিশ রিলেটেড দেন ইউ ক্যান আস মি ইনশাল আই উইল ট্রাই টু মাই বেস্ট টু গিভ দ্য বেটার টিপস অ্যাকলুডিং টু ইউর বেস্ট অ্যান্ড uh according to your uh, suggestion according to your opinion according to your uh, according to your problems i i will try to give i will try to give better um, and better suggestion and better comments and better lectures and better teaching to all of you okay so bhalo thakun shobai ajke amar ei lecture eto tuki thanks all of my viewers abar dhonnobad shobai